ഹലോ എവരി വൺ എൻ്റെ പേര് അരുൺ മോഹൻ അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ചാപ്റ്റർ ഹാലോ വാലക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസ് അപ്പോൾ ഹാലോ വാലക്കൈൻസ് ആൻഡ് ഹാലോ അരീൻസിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ചെറിയ ചാപ്റ്ററും കൂടെ കയറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ഒരു വലിയ ചാപ്റ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്ത് പഠിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിക്കകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹാലോ ആർക്കെയിൻ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കുണ്ടോ ട്വൻറ്റി ടുവിലും ട്വൻറ്റി വണ്ണിലും ട്വൻറ്റിയിലും നയൻറ്റി ഞാൻ നയൻറ്റീൻ തൊട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ വർഷവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പറയാം ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്നും ഉറപ്പായിട്ടും എല്ലാ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ നീറ്റിന് ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് അതിൽ നമ്മുടെ മെയിൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ ചാപ്റ്ററുകളെല്ലാം അപ്പോൾ ആ സെക്കൻഡ് ഇയർ ചാപ്റ്ററിലെ ഏറ്റവും ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ഈ ഹാലവാലക്കെയും നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും ആ ഹാലവാലക്കെയും ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ആവറേജ് ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ടുവിലാണെങ്കിലും ട്വൻറ്റി വണ്ണിലാണെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചോദിച്ചത് അതും എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാൽഡിജിനേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഹാലുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നോക്കി നയൻറ്റീൻ തൊട്ട് ട്വൻറ്റി ടു വരെ നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ എല്ലാ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും മെയിൻ ആയിട്ടുമുള്ള ഓരോരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ ബൈഫിനൽ എന്ന് പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി അത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഒപ്റ്റിക്കൽ ഐസോമറിസത്തെക്കുറിച്ചും സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ചും ഒന്നും നിങ്ങൾ വെറുതെ പഠിച്ച് സമയം കളയാനായിട്ട് പോകരുത് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിക്കകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്റ്റീരിയോ കെമിക്കൽ ആസ്പെക്റ്റുകളെക്കുറിച്ചുള്ള കൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമേ പഠിച്ചു വെക്കാവുള്ളൂ അതായത് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്താണെന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ കാണിക്കുന്ന രണ്ട് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐസോമറുകൾ ഡെക്സ്ട്രോ ഐസോമറുകളെക്കുറിച്ചും ലീവോ ഐസോമറുകളെക്കുറിച്ചും പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ കൈറാൽ കാർബണാറ്റത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു വെക്കണം മറർ ഇമേജ് സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഡും നോൺ സൂപ്പർ ഇമ്പോസിഡും ആയിട്ടുള്ള മറർ ഇമേജുകളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി വെക്കണം പിന്നെ റസമൈസേഷൻ ഇൻവേർഷൻ റിട്ടൻഷൻ അപ്പോൾ ആ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിളുകളും അവധുമായിട്ട് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിക്കകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഒന്ന് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയെ കുറിച്ച് കണ്ടോ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി ബൈഫിനെ അലീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നോട്ടിനകത്ത് കാണും അതൊന്നും പഠിച്ച് സമയം കളയാനായിട്ട് പോകരുത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ എൻ സി ആർ ടിക്കകത്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി മാത്രമേ നിങ്ങൾ പഠിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം ഹാലവാലക്കെയും ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി ചാപ്റ്ററുകൾ നമുക്കുണ്ട് ആ സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രിയിലെ കൺസെപ്റ്റുകൾ ഒരുപാടൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കുറച്ച് കുറച്ച് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടും കുറച്ച് നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചോദിക്കുന്നത് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഏത് റിയാ ഏത് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് സബ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാഷൻസുമായിട്ട് റിയാ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ മെയിനായിട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ എലിമിനേഷൻ റിയാഷനും സബ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാഷനും നമ്മുടെ ഹാലവാലിക്കൻസിൻ്റെ അതിനകത്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും ഞാൻ പറയും അത് ഏത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഹാലോ ആൽക്കെയിൻസിൻ്റെ റിയാഷൻസിനകത്തെ ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ റിയാഷനും അവർ കാണിക്കുന്ന സബ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാഷൻസും ഹാലോ അരീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ടോപ്പിക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹാലോ അരീൻസിനകത്ത് ആ ഹാലോ അരീൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാഷൻസ് എന്ന് പ
എന്തിനെ കുറിച്ച് നോക്കി വെച്ചണം നോക്കി വെക്കേണ്ടത് പോളി ഹാലജിൻ കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസ് ഹാലോ ആൽക്കൈൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രിപ്പറേഷൻസിനെ കുറിച്ചും പ്രത്യേകം ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചണം പിന്നെ ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു ഓർഡർ ഉണ്ട് മീതയിൽ ഫ്ലൂറൈഡ് മീതയിൽ ക്ലോറൈഡ് മീതയിൽ ബ്രോമൈഡ് മീതയിൽ ഹൈഡ് നമ്മൾ പറയുന്ന തിയറ്റിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ് അല്ലാതെ എക്സ്പ്ലെയിനായിട്ട് വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് സിക്സും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫോറും വൺ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ആ ഒരു വാല്യൂസിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മുടെ അൽക്കൈൽ ഹാലിൻ്റെ മീതയിൽ ക്ലോറൈഡിൻ്റെയും ഫ്ലൂറൈഡിൻ്റെയും ബ്രോമൈഡിൻ്റെയും ഐഡിൻ്റെയും ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഒരു ഓർഡർ നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി കത്തിച്ച് കോളത്തിനകത്ത് ടേബിളിനകത്ത് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആ ടേബിളിനകത്ത് ആ വാല്യൂസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് ഒന്ന് പ്രത്യേകം പഠിച്ചു വെച്ചേക്കണം കാരണം അത് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ റിലേറ്റഡായിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് സിമ്പിളായിരുന്നോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആവറേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈസി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ചത് ഏത് രീതിയിലാണ് ചോദിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ദ മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോംഡ് ഇൻ ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാലജിനേഷൻ റിയാഷൻ ഓഫ് ട്യൂ ബ്രോമോ പെൻറ്റൈൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് എന്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് എലിമിനേഷൻ റിയാഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇവിടെ ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ എലിമിനേഷൻ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പറഞ്ഞത് അവർ റിയാക്റ്റൻറ്റും തന്നു പ്രോഡക്റ്റും തന്നു ആ പ്രോഡക്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ബേസ് ചെയ്യുന്ന റൂൾ ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടു ബ്രോമോ പെൻറ്റിൻ ടു ബ്രോമോ പെൻറ്റിൻ ആകുമ്പോഴേക്കും സി എച്ച് എത്രയും സി എച്ച് ഇത്രയും സി എച്ച് എറ്റും സി എച്ച് ടും സി എച്ച് എറ്റും സി എച്ച് ബി ആർ സി എച്ച് ഇത്രയും ഇവരാണ് നമ്മുടെ ടു ബ്രോമോ പെൻറ്റൈൻ അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ടു ബ്രോമോ പെൻറ്റൈൻ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ടു ബ്രോമോ പെൻറ്റൈനെ ഡി ഹൈഡ്രോ ഹാളിൽ ജനേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ആൽക്കഹോളിക്ക് കെ ഒ എച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആൽക്കഹോളിക്ക് കെ ഒ എച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് എലിമിനേഷൻ നടക്കും ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ അപ്പോൾ ഇത് ആൽഫ കാർബണാറ്റം ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എന്ത് കാർബണാറ്റങ്ങളാണ് ബീറ്റ കാർബണുകൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് എലിമിനേഷൻ നടക്കും ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നടക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബീറ്റ എലിമിനേഷൻ നടന്നാൽ ഈ പെൻറ്റ് വൺ ഇനും ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പെൻറ്റ് ടു ഇനും ഫോം ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ചാൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പെൻറ്റ് വൺ ഇനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ഇത്രയും സി എച്ച് ടും സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് പെൻറ്റ് വൺ ഇനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് അതേപോലെ തന്നെ എന്തിനും ചാൻസ് ഉണ്ട് പെൻറ്റ് ടു ഇനും ചാൻസ് ഉണ്ട് സി എച്ച് ത്രീ സി എച്ച് ടു സി എച്ച് ഡബിൾ ബോണ്ട് സി എച്ച് സി എച്ച് ഇത്ര കണ്ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ട് ചാൻസ് അപ്പോൾ പെൻറ്റ് വൺ ഇനും ഉണ്ട് പെൻറ്റ് ടു ഇനും ഉണ്ട് അതിൽ ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് പെൻറ്റ് ടു ഇൻ എന്നുള്ള പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റാണ് മേജർ പ്രൊഡക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഈ പെൻറ്റ് ടു ഇൻ മേജറായിട്ട് മാറാനുള്ള കാരണം ഇതിൽ ഏത് റൂളാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏത് റൂളാണ് എലിമിനേഷൻ്റെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഹോഫ്മാൻ്റെയും സെയ് സ്റ്റെഫിൻ്റെയും എലിമിനേഷൻ റൂൾ വെച്ചിട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹോഫ്മാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്റ്റെബിലിറ്റി കുറഞ്ഞ ആൽക്കിൻ മേജറായിട്ട് വരും എന്നാൽ സെയ് സ്റ്റെഫ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എലിമിനേഷൻ്റെ മെയിൻ റൂളാണ് സെയ് സ്റ്റെഫ് മോർ സ്റ്റേബിളായിട്ടുള്ള ആൽക്കിൻ എന്തായി മാറും മേജർ പ്രൊഡക്റ്റായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ കിട്ടിയ ബ്യൂട്ടി ടുവിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേഷൻ കൂടുതലാണ് ആ ഹൈപ്പർ കോൺജിഗേറ്റീവ് എഫക്റ്റ് കാരണം ആൽഫ ഹൈഡ്രജൻ്റെ പ്രസൻസ് കാരണം ആ ഒരു ആൽക്കിൻ മേജറായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടുന്നു നമുക്ക് സെയ് സ്റ്റെഫ് റൂൾ വഴി നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഏത് പ്രൊഡക്റ്റായി മാറി അപ്പോൾ പെൻറ്റ് ടു ഇൻ മേജറാണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആരുടെ റൂളാണ് സെയ് സ്റ്റെഫിൻ്റെ റൂളാണ് സോ ആൻസർ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ
ലിംഗ്വിസ്റ്റിക്കലി ആക്റ്റീവ് ആണോ അപ്പോൾ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കൈറാൽ കാർബണാറ്റ് ഉള്ള ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡിലായിരിക്കും റിയാക്ഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൈറാൽ കാർബണാറ്റ് ഉള്ള ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്തെ കൈറാൽ കാർബണാറ്റ് ഉള്ള ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ് ഈ കാർബണാറ്റം കൈറാൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല കാരണം രണ്ടും സി എച്ച് ഇത്ര ഗ്രൂപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിന് കൈറാലിറ്റി ഇല്ല അപ്പോൾ വണ്ണിനകത്ത് വണ്ണിനകത്ത് എന്തായാലും ഇല്ല ടൂവിനകത്തും ഇല്ല ത്രീക്കകത്ത് നമ്മൾ നോക്കിയപ്പോൾ അതുമല്ല എന്നാൽ ഫോറിനകത്ത് ഈ ഒരു കാർബണാറ്റം അതിൽ ഒരാൾ സി എച്ച് ഇത്രയാണ് ഒരാൾ സി അല്ല ഒരാൾ സി ടു എച്ച് ഫൈവ് നാല് ഗ്രൂപ്പും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് കാരണം ഒരാൾ ഹൈഡ്രജൻ ഓൾറെഡി അവിടെ കിടപ്പുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവനെ നമ്മൾ കെ ഒ എച്ചിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ റിയാക്ഷൻ നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ആ പ്രോഡക്റ്റിൽ ഈ ഒരു കാർബണാറ്റം ഏത് കാർബണാറ്റുമായിട്ട് തന്നെ കിടക്കും കൈറാൽ കാർബണാറ്റുമായിട്ട് തന്നെയല്ലേ കിടക്കുന്നത് അങ്ങനെ കൈറാൽ കാർബണാറ്റുമായിട്ട് കൊണ്ട് എസ് എൻ വൺ മെക്കാനിസം കൈറാൽ കാർബണിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആ പ്രോഡക്റ്റ് കൈറാൽ കാർബണാറ്റം എസ് പി ടു ഹൈബ്രേസ്ഡ് അല്ലേ ആ ഹാലജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് എസ് പി ടു ഹൈബ്രേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാർബോക്യാറ്റോൺ ഫോം ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ കാർബോക്യാറ്റോണിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്നും അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എന്തിന് ചാൻസ് ഉണ്ടാവും റസമൈസേഷന് ചാൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ആൻസർ ഏത് ഓപ്ഷനായി മാറും ആൻസർ ഫോർത്ത് വൺ ആയിട്ട് മാറും കാരണം ഫോർത്ത് വണ്ണിലാണ് കൈറാൽ കാർബണാറ്റ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അവനെ നമുക്ക് എസ് എൻ വൺ നടത്തുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൽ എന്ത് നടക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് റസമൈസ്ഡ് പ്രോഡക്റ്റുകളായിരിക്കും റസമി മിക്സറുകളായിരിക്കും അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത് സോ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏത് ഓപ്ഷൻ വരും ഫോർത്ത് ഓപ്ഷൻ വരും കണ്ടോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും നമ്മുടെ ഒപ്റ്റിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയും കൂടെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു അത് ചോദിച്ചത് എന്നാൽ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ദ സിന്ധസ് ഓഫ് ക്ലോറോബെൻസി കേട്ടോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും കുറച്ച് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ തന്നെ ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ക്ലോറോബെൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഏറ്റവും നല്ല മെതഡ് ഏതാണ് ഫിനോൾ എൻ എ എൻ ഒ ടു എച്ച് സി എൽ സി യു സി എൽ കാണുമ്പോൾ തന്നെ ചില ഓ സാൻമേ റിയാഷൻ അല്ലേ ആണോ അല്ല കാരണം സാൻമേ റിയാഷനിൽ അനിലീനാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ഫിനോളാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതെന്തായാലും അല്ല ബെൻസീനകത്തോട്ട് എച്ച് സി എൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാരണം ബെൻസീന് റിയാക്ടിവിറ്റി കുറവാ ന്യൂട്ര എച്ച് സി എലുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്ത് അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല ക്ലോറോബെൻസിൽ നോക്കി മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അനിലീന് എച്ച് സി എൽ അനിലീന് അസിഡി ബേസിക് ക്യാരക്ടർ എച്ച് സി എൽ ആസിഡാ അപ്പോൾ ചേർന്നാൽ അവർ സോൾട്ട് ആയിട്ടേ മാറത്തുള്ളൂ എന്തായാലും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഏത് ഓപ്ഷനാണ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ ഫോർ ആ ബെൻസീനകത്തേക്ക് ആരെ ആഡ് ചെയ്യണം ക്ലോറിൻ ആഡ് ചെയ്യണം അൺഹൈഡ്രസ് എഫ് ഇ സി എൽ ത്രീ അതാണ് ലൂയിസാസിൻ്റെ പ്രസൻസിലാണ് അപ്പോൾ ആ ലൂയിസാസിൻ്റെ ആരെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും സി എൽ പ്ലസ് ഐ ഒന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ആ സി എൽ പ്ലസ് ഐ ഒന്നെ ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ബെൻസീനിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് ഹാലജനേഷൻ റിയാഷൻ വഴി ബെൻസീനെ എന്താക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ക്ലോറോ ബെൻസീനാക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബെൻസീൻ എന്തായി മാറും ക്ലോറോ ബെൻസീൻ അപ്പോൾ ഏതാണ് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി തന്നെയാണ് അവിടുത്തെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള മെതേഡ് കണ്ടോ അപ്പോൾ ചോദിച്ചത് ഹാലോ അരീൻസുമായിട്ട് ഹാലോരിൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനായിരുന്നു അപ്പോൾ പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ഹാലോ ആൽക്കീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും ഹാലോ അരീൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനും അത് പ്രത്യേകം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം കാരണം അതിനകത്തുനിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഷ്യൂറായിട്ട് ചോദിക്കാം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ വിച്ച് വൺ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റിവിറ്റി വേഴ്സ് എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ അപ്പോൾ എസ് എൻ വൺ റിയാക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഓഫ് കാർബോക്യാറ്റോൺ അല്ലേ ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് കാർബോക്യാറ്റോൺ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നെല്ലാം ആരെങ്ങും റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം ഹാലജനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് സി എച്ച് ആ സി എച്ചിൽ സി സിക്സ് എച്ച് ഫൈവ് ആ സി എച്ചിൽ നിന്നും ഹാലജൻ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസ് ചാർജ് കണ്ടോ ഇതൊരു കാർബോക്യാറ്റോൺ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ രണ്ട് ബെൻസീൻ റിങ്ങിൻ്റെ റെസണൻസ് എഫക്റ്റ് കാരണം അതിനെ എന്താക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും സ്റ്റേബിളാക്കി മാറ്റാൻ
റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറോബെൻസിൻ ഇൻ പ്രസൻസ് ഓഫ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് കാരണം അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയിട്ടുള്ള പോളി ഹാലജിൻ കോമ്പൗണ്ടുകളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോളി ഹാലജിൻ കോമ്പൗണ്ടുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് എന്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വേണ്ടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ട്രൈ ക്ലോറോ അസെറ്റാൽഡിഹൾ അപ്പോൾ ട്രൈ ക്ലോറോ അസെറ്റാൽഡിഹൾ ആകുമ്പോൾ സി എ ആ സി എൽ സി എൽ സി എൽ സി എൽ ട്രൈ ക്ലോറോ അസെറ്റാൽഡിഹൾ സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ എച്ച് കണ്ടോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ട്രൈ ക്ലോറോ അസെറ്റാൽഡിഹൾ പ്ലസ് ആരുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലോറോ ബെൻസീനുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ക്ലോറോ ബെൻസീൻ ആകുമ്പോൾ ബെൻസീൻ റിങ് സി എൽ ഇവിടെ ആരുണ്ട് ബെൻ ഇവിടെ ഒരു എച്ച് കിടപ്പുണ്ട് ഇനിയും അടുത്തതാരാണ് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ അപ്പോൾ എത്ര ക്ലോറോ ബെൻസീൻ എടുത്തു രണ്ട് ക്ലോറോ ബെൻസീൻ എച്ച് ആരുടെ പ്രസൻസിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നു കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫിരിക് ആസിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫിരിക് ആസിഡ് ആകുമ്പോൾ അത് അവിടുന്ന് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തി ആ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തി വാട്ടർ എലിമിനേഷൻ നടന്നു അങ്ങനെ വാട്ടർ എലിമിനേഷൻ നടത്തിയപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് സി സി എൽ സി എൽ ഇവിടെയും സി എൽ ഇവിടെ സി എച്ച് ഇവിടെ റിങ് ഇവിടെ സി എൽ ഇവിടെയും ബെൻസീൻ റിങ് അതിൽ സി എൽ അപ്പോൾ ഫോം ചെയ്ത് പി കോമ പി ഡാഷ് ഡൈ ക്ലോറോ ഡൈ ഫിനൈൽ ട്രൈ ക്ലോറോ ഇഥൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഡി ഡി ടി ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ ഈ റിയാഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരുടെ പ്രിപ്പറേഷനാ ഡി ഡി ടിയുടെ പ്രിപ്പറേഷനാ തന്നിരിക്കുന്നതിൽ ഏതാണ് ഡി ഡി ടിയുടെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ സി എന്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഡി ഡി ടിയുടെ നമ്മൾ ഈ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വേറെ രീതിയിൽ തന്നിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓപ്ഷൻ സി എ ഡി ഡി ടിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ ഇതെന്തിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ നമ്മുടെ പോളി ഹാലജിൻ കോമ്പൗണ്ടുകളുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നമ്മൾ ഓടിച്ചു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നുമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് ആ ഹാലവാലക്കിൻ്റെയും ഹാലവരിയൻസിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ശരിക്കും പഠിച്ചു വെക്കണം പിന്നെ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും റിയാഷൻസ് റിയാഷൻസിൽ ഹാലവാലക്കിൻസിൻ്റെ റിയാഷൻ ആണെങ്കിൽ എലിമിനേഷൻ റിയാഷനും സബ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാഷനും ഗ്രിഗ്ന റിയേജൻ്റുമായിട്ടുള്ള റിയാഷൻ ഹാലവാരിയൻസിൻ്റെ ഇതിനകത്ത് ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇലക്ട്രോഫിലിക് സബ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാഷൻസും അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടറികളൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കാം പിന്നെ പോളിഹാലജിൻ കോമ്പൗണ്ടുകളും അവരുടെ ജസ്റ്റ് ആ പ്രിപ്പറേഷനും അവരുടെ യൂസസുകളെ കുറിച്ച് വന്ന് നമ്മുടെ ഹാലവാലക്കിൻ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി നിങ്ങൾ ഒത്തിരി പഠിച്ച് സമയം കളയാൻ പോകരുത് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോ കെമിസ്ട്രി മാത്രം പഠിച്ച് നമ്മുടെ നീറ്റിന് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യുക നല്ല സ്കോർ വാങ്ങാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അത്രയും ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ച് നമ്മുടെ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫോറിലെ നീറ്റിന് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല സ്കോർ കിട്ടട്ടെ ഞാൻ ആശംസി